ஸ்மார்ட் ஸ்ரீதேவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஸ்ரீதேவி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் டெய்லியும் ஸ்ரீதேவி அவங்களுடைய ஃபிலிம் கரியர் பற்றி நமக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக நம்ம தெரிஞ்சிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கும் உங்களுக்கான சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறத நிகழ்ச்சிக்கு போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சூப்பர் ஸ்டார் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ண திரைப்படங்கள் கமலோடு இணைந்து நடித்த வெற்றி திரைப்படங்கள் மக்கள் மத்தியில் இந்த திரைப்படங்கள் எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு பெற்றது இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பற்றி சென்ற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேசணும் அதை தொடர்ந்து மலையாளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் வருடம் ஆசீர்வாதம் அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தில் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த திரைப்படத்திலையும் கமலோட பேர ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த ஆசீர்வாதம் திரைப்படத்தினுடைய இயக்குனர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வி சசி அவர்கள் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்ரீதேவியை வச்சு நிறைய திரைப்படங்கள் இயக்குனாலும் தமிழ் ஒரு இரண்டு திரைப்படங்கள் ஸ்ரீதேவி அவர்களை வச்சு ஐ வி சசி அவர்கள் இயக்கியிருக்காரு நடிகை ஸ்ரீதேவி அவங்களுடைய நடிப்பில் வெளியான ஆசீர்வாதம் திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்துக்கு பின்னணியில் சுவாரஸ்யமான நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு இதை பற்றி ஸ்ரீதேவி அவர்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் நம்ம நிகழ்ச்சியிலேயே நிறைய தடவை பேசியிருக்கோம் ஸ்ரீதேவி அவருடைய ரொம்பவே ஃபேவரட்டான டேரக்டர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வி சசி அவர்கள் ஸோ அவருடைய இயக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நிறைய திரைப்படங்களை நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் ஐ வி சசி அவர்கள் மொத்தமாகவே வந்து பனிரெண்டு திரைப்படங்கள் மட்டும்தான் வந்து இயக்கியிருக்காரு அதில் அவருடைய திரைப்படத்துக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய டைட்டில் எல்லாமே ஆ வரிசையில் தான் ஆரம்பிக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசீர்வாதம் இந்த திரைப்படங்களாவே சசியினுடைய இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் தான் ஆசீர்வாதம் இந்த திரைப்படத்தினுடைய வெற்றிக்கு இந்த திரைப்படத்தினுடைய ஒரு போல்டான கதையும் முக்கிய காரணமாக அமைஞ்சது யார் இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து கதை எழுதினாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷரீஃப் அவர்கள் ஸோ ஷரீஃபும் ஐ வி சசியும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் இவருடைய முதல் திரைப்படத்திலிருந்து கடைசி திரைப்படம் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து கதை எழுதினது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷரீஃப் அவர்கள் தான் ஸோ ஷரீஃபும் ஸ்ரீதேவி அவர்களும் வந்து நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தாங்க மற்றும் கமல் இவங்களுடைய நடிப்பில் வெளியான திரைப்படம் தான் ஆசீர்வாதம் இந்த திரைப்படம் சக்சஸ் ஆனதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் தான் இந்த திரைப்படத்துக்கு வந்து யார் மியூசிக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் கே அர்ஜுனன் அவர்கள் தான் ஸோ இவருடைய இசையிலே இந்த பாடல்கள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ரொம்பவே பிரபலமான பாடல்களாக அமைஞ்சது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீமந்த ரேகையில் அப்படின்ற பாடல் வந்து எல்லோராலும் ரொம்பவே ரசிக்கப்பட்ட ஒரு பாடல் இந்த பாடலை பாடினது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாணி ஜெயராம் மலையாள இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்ரீதேவி மற்றும் கமல் இவங்களோட நடிப்பில் வெளியான கடைசி திரைப்படம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரேமாபிஷேகம் அப்படின்ற திரைப்படம் தான் பிரேமாபிஷேகம் திரைப்படம் ஆல்ரெடி தமிழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் ரிலீஸ் ஆன வாழ்வே மாயம் திரைப்படத்தினுடைய டப் வேர்ஷன் தான் வந்து இந்த திரைப்படம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய தடவை வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேசியிருக்கோம் அண்ட் வாழ்வே மாயம் தமிழில் ஒரு ஹியூஜ் சக்ஸஸ் கொடுத்த திரைப்படம் பட் ஆனால் வந்து மலையாளத்தில் இந்த திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு சக்ஸஸை கொடுக்கல எண்பத்தி ரெண்டாம் வருடம் வெளியான திரைப்படம் தான் வாழ்வே மாயம் திரைப்படம் இந்த திரைப்படம் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹியூஜ் கலெக்ஷன் கொடுத்த திரைப்படமாக அமைஞ்சது ஆல்ரெடி தமிழில் இந்த திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த திரைப்படத்தை தெலுங்கில் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் இந்த திரைப்படம் சக்ஸஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த திரைப்படத்தை மலையாளத்தில் டப் பண்ணாங்க ஸோ மலையாளத்தில் திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வந்து சக்ஸஸை கொடுக்கல பட் இருந்தாலும் இந்த திரைப்படத்தினுடைய பாடல்கள் மக்கள் எல்லாரும் வந்து ரொம்பவே ரசித்தாங்க இந்த திரைப்படத்துக்கு யார் மியூசிக் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்கை அமரன் ஸோ இவருடைய பாடல்கள் வந்து மலையாளம் மக்கள் இடையே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுச்சு ஸ்ரீதேவியை 
பொறுத்த வரைக்கும் மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபேவரட்டான வந்து இயக்குனர் லிஸ்ட்ல வந்து ஐ வி சசி அவர்கள் வந்து இருப்பார் ஐ வி சசி அவர்கள் மொத்தமாகவே பனிரெண்டு திரைப்படங்கள் தான் இயக்கியிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் நிறைய தடவை நம்ம பேசியிருக்கோம் இந்த பனிரெண்டு திரைப்படங்களில் வந்து எட்டு திரைப்படங்களை வந்து ஹீரோயினா வந்து ஸ்ரீதேவி அவர்கள் தான் வந்து நடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க ஸ்ரீதேவி அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய எட்டு திரைப்படங்களில் ஸ்ரீதேவி நடிச்சது எனக்கு நிஜமாகவே பெருமையான ஒரு விஷயம் எவ்வளோ தூரம் உயரத்துக்கு போனாலும் ஸ்ரீதேவி அவர்கள் வந்து அந்த ஆக்டிங் அப்படின்னு வந்துட்டாலே ரொம்பவே ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு என்னுடைய திரைப்படங்கள் வந்து இன்றளவும் வந்து பேசப்படுது அப்படின்னா அதில் வந்து நடித்த ஆர்டிஸ்ட் தான் வந்து இதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஸோ அதில் ஸ்ரீதேவி ஒருத்தர் அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு ஸ்ரீதேவி பற்றி ரொம்பவே புகழ்ந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காரு ஐ வி சசி மற்றும் ஸ்ரீதேவி இவங்களுடைய காம்பினேஷன்ல எட்டு திரைப்படங்கள் உருவாயிருக்கு அப்படின்ற விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசணும் சோ இந்த மாதிரி அவங்க அடுத்தடுத்த திரைப்படங்கள் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணும்போது பொதுவாகவே இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள ஒரு காசு பேச ஆரம்பிச்சாங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள காதல் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய காசிப்ஸ் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சாங்க பட் அது எதையுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் பொருட்படுத்தாம எட்டு திரைப்படங்கள் வரைக்கும் ஒன்னா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதை தொடர்ந்து ஸ்ரீதேவி அவர்கள் பாலிவுட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா இந்த வதந்திகள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐ வி சசி அவர்கள் ஸ்ரீதேவியை வச்சு மலையாளத்தில் திரைப்படங்கள் நிறைய எடுத்திருந்தார் அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசணும் ஸோ மலையாளம் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்லையும் ஸ்ரீதேவியை வச்சு ரெண்டு திரைப்படங்கள் ஐ வி சசி அவர்கள் இயக்கியிருக்காரு அந்த ரெண்டு திரைப்படங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பகலில் ஒரு இரவு அது மட்டும் இல்லாமல் குரு இந்த ரெண்டு திரைப்படத்தையும் வந்து ஐ வி சசி அவர்கள் வந்து ஸ்ரீதேவியை ஹீரோயினாக வச்சு தமிழில் எடுத்த திரைப்படம் இந்த குரு திரைப்படம் வந்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் அண்ட் இந்த திரைப்படத்திலையும் வந்து கமலோட பேரா ஸ்ரீதேவி அவர்கள் நடிச்சிருந்தாங்க ஸ்ரீதேவி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் நிகழ்ச்சியில் ஸ்ரீதேவி அவங்கள பற்றி நமக்கு தெரியாத நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மீண்டும் நாளைக்கு இதே நிகழ்ச்சியில் சந